Hola, me llamo Conchi Lillo, eh, vengo de un pueblo muy pequeñito del sur de, de Andalucía, de Minas de Ritinto, en Huelva. Estudié Biología en la Universidad de Salamanca. Hice mi tesis doctoral también en la Universidad de Salamanca, en el ámbito de las neurociencias. Y me fui a Estados Unidos después de, del doctorado durante casi cinco años con un contrato postdoctoral. Luego volví a España con un contrato de reincorporación de doctores que se llama Ramón y Cajal. Y cuando terminó mi contrato me presenté a unas oposiciones para profesora titular de la universidad. Así que desde 2011 soy profesora de la Universidad de Salamanca en la Facultad de Biología y también soy investigadora del Instituto de Neurociencias de Castilla y León y del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca. E investigo trastornos de la visión que causan ceguera porque nuestro grupo de investigación estamos interesados en averiguar cuáles son los procesos celulares que ocurren durante una pérdida visual severa, qué ocurre con estas células y qué podríamos hacer para frenar las cegueras. Me interesó la investigación desde muy niña, por eso estudié biología, porque me gustaba el laboratorio, pero durante la carrera me di cuenta de que lo que realmente me motivaba era el comprender cómo funcionan las células e investigar qué sucede a nivel molecular en ellas cuando enferman o cuando su deterioro produce patologías graves, como por ejemplo las cegueras. Los que realmente me inspiraron a elegir este tema de estudio fueron los profesores del área de Biología Celular de la Universidad de Salamanca y profesoras de la carrera que también, gracias a su pasión por la ciencia, me motivaron a seguir por este camino. En la actualidad, en mi laboratorio, estamos interesados en estudiar la degeneración macular asociada a la edad, que es un tipo de ceguera que afecta a una gran proporción de la población mayor de 65 años y es muy severa y de momento no tiene cura. Lo que hacemos es estudiar un tipo de células de nuestra retina que está implicada en este tipo de ceguera, que son las células del epitelio pigmentario. Lo que hacemos es cultivos de células de epitelio pigmentario para analizar qué proceso de envejecimiento sufren para deteriorarse de esa forma y producir la patología y así intentar poder frenarla lo antes posible. Me apasiona mucho poder ir dando pequeños pasos con los descubrimientos que la gente de mi grupo hace cada día para poder ir entendiendo mejor cómo son estas enfermedades y cómo afectan a la vida de las personas que las padecen. Como un logro profesional futuro, la verdad es que me gustaría muchísimo que gracias a nuestras investigaciones y a nuestros hallazgos pudiéramos descubrir ¿Qué ocurre en los ojos de una persona cuando empieza a desarrollar este tipo de enfermedad, la degeneración macular? Cuando empieza a perder la visión y poder detectarla lo antes posible para poder frenarla a tiempo. Y creo que es muy importante que las mujeres continúen formándose y desarrollen carreras en los ámbitos STEM, porque no podemos perdernos el 50% de todo el talento de la población. La mirada y el criterio femenino siempre es necesario en todos los ámbitos, en las ciencias también. Nunca subestimes tu preparación. Si tienes pasión por una carrera científica es lo que necesitas, no puedes dejar pasar las oportunidades que se te brindan. Adelante con ello porque solo tú sabes lo que quieres, solo se necesitan las ganas y la pasión por conseguir tu meta. Gracias.